Sziasztok! Az egészségügyi szakirodalom érthetetlen nyelvezetét mellőzve, az érthetőség talaján maradva igyekszem a következő percekben ismertetni a Kultis Coenzim szervezetünkben ellátott feladatát, valamint a pótlásának fontosságát. Bizonyos élelmiszerekből is képes felvenni a szervezetünk a nem számot tevő mennyiséget, de a valóban szükséges napi adagot a szervezetünk saját maga termeli meg. Ez az enzim, mint valami speciális fűtőanyag, elengedhetetlen a sejtjeinkben dolgozó kazánok, amolyan miniatűr erőművek, energiatermelő objektumok a mitokondriumok normál gőzön történő működéséhez. Ha kevés van belőle, akkor a mitokondriumok kevés energiát fognak termelni. Gyengének, fáradtnak, enerváknak fogjuk érezni magunkat, olyan nem törődömnek. Minden sejtünkben ott van ez az enzim, hiszen ezek a kis kazánok is ott vannak minden sejtünkben, de legnagyobb koncentrációban a szívben, a májban és a vesékben van jelen. Azokon a helyeken, ahol a legtöbb energiára van szükség a folyamatos munkavégzés biztosítása érdekében, ahol szinte fáradhatatlanság szükség éltetik, hiszen ezek a szerveink tényleg megállás nélkül és a legtöbbet dolgoznak. Ha bármelyik leáll közülük, akkor kampec, és az a probléma ezzel az enzimmel, hogy 25, max. 30 éves korban elkezd alább hagyni a termelési lendület, és innentől folyamatosan csökken a rendelkezésre álló mennyiség. Így egyre kevésbé leszünk felpörögve, és egyre gyorsabbnak érezzük az idő múlását is. Felgyorsul az idő, mert nem pörgünk, mint a gyerekek. A gyerek egy évet úgy él meg, mint az 50 éves vagy az idősebb ember a több évet. Hát erre mondják, hogy olyan az élet, mint a WC papír. Minél közelebb érsz a végéhez, annál gyorsabban fogy. Mert egyre punnyattabb leszel, és nem pöröksz. Úgy suhannak el az évek, hogy egy idő után vénységedre már észre sem veszed. Ha Pörög a szervezeted, és ülsz egy fotelban, egyszerűen nem megy az idő. Ha be vagy öregedve és lassulva, akkor órákat is tudsz ülni egy helyben, fel sem tűnik. Tehát, ahogy mondtam, max. 30-nál, tehát 30 éves korban elkezd csökkenni a mennyiség. 50 körül, vagyis az én korosztályomban már úgy nagyjából csak a felével gazdálkodik a szervezetünk. 70 éves korra legfeljebb a 30%-kal, és úgy 80 körül, majd, hogy nem teljesen leáll az ellátás. Aztán onnantól már csak hát azon múlik a végel gyengülés időpontja, hogy ki, milyen genetikai csodának minősül, miket eszik, stb. Van, aki tovább húzza, van, aki hát nem annyira. Egyébként majdnem ugyanígy működik a DHEA, ez egy rövidítés, a dehidroepianrosteron, tehát az is majdnem ugyanígy működik, de arról most nem beszélek, van már róla korábbról egy videó, majd inkább belinkelem ide ennek a leírásába. Hát ezek persze se a dehidroepianrosteron, tehát a DHEA, se a Kutis koenzim nem fogja blokkolni a kromoszómák telomer csúcsainak a rövidülését, vagyis nem állítják meg az öregedést, viszont nagyságrendekkel javítják az életminőséget időskorunkra is. Abban most nem megyek bele, hogy e, milyen betegségeket hátráltat, vagy akár gyógyít is a kútiszko enzim, mert az ő esetében is sokáig lehetne sorolni a, mit tudom én, a szív- és érrendszeri megbetegedésektől a daganatokig, de ez a videó most nem az elfajta felsorolásokról szól, hanem arról, hogy miért gyengülünk, fáradunk egy bizonyos kor után egyre jobban, és hogy mit tehetünk ez ellen. Hát azt tehetjük, hogy az én korosztályom és az a fölöttiek pótolják ezt az enzimet étrend kiegészítővel. Mert élelmiszerből, ahogy mondtam, csak a nem számot tevő mennyiséget tudjuk felvenni. Úgyhogy erre a célra <kül> naponta 100 mg tökéletesen megfelel, bármelyik biopatikában beszerezhető. Köszönöm a figyelmet és aktív életet kívánok mindenkinek. Sziasztok!